no próximo capítulo da novela Pantanal. Maria toma uma séria decisão quando Zuleika e os filhos pisam no Pantanal. Logo nas primeiras horas, a mãe de Guta percebe que Zuleika esconde algo dentro de uma bolsa e acredita que ali tenha algo comprometedor. Ela começa a investigar, mas o que a dona Maria não imagina é que em instantes ela ficará cara a cara com um segredo que Zuleika passou a vida inteira tentando esconder. Mas não é qualquer segredo não, é daqueles bem cabeludos, de deixar qualquer um arrepiado. A verdadeira identidade de Zuleika será revelada. Enquanto isso, Juma entra em choque ao saber que Jove viajou para buscar a foto do velho do rio. Se sentindo traída, a menina onça não aguenta segurar a sua raiva. Zé Leôncio a tranca em um quarto, e pela primeira vez na trama. Só que o Zé Leôncio deveria saber que não se pode trancar um felino. Juma Marroá vira onça, derruba a porta e faz um estrago. Todos vão ficar em choque. Tudo começa assim que Dona Maria descobre que o avião com Tenório, Zuleika e os outros filhos está pousando no Pantanal. Ela dispara a andar de um lado para o outro, enquanto diz a si mesma. Então o infeliz teve mesmo a cara de pau de trazer eles para cá. Mas isso não vai ficar assim. Não mesmo. Eu não vou deixar isso barato. Mas eu preciso pensar com karma. Eu tenho que esconder essa raiva para eu me vingar do jeito certo. Poucos instantes se passam até que acompanhada de Roberto e Renato, Zuleika entra na casa. Bruaca tenta segurar todo o ódio que está sentindo e se aproxima. De mau jeito, Zuleika estende as mãos e diz... Você deve ser a Maria, é isso? Eu sou a... Bruaca interrompe e diz... Eu sei muito bem quem você é. Não precisa se preocupar com a apresentação, não. Tenório avisa. Azulei que meus filhos vão ficar aqui agora. Eu quero que você os acomode e não reclame de nada. Me ouviu bem, Bruaca? Ainda segurando a sua raiva, a mulher responde que sim. Se finge de boazinha e diz Deixa que eu te ajudo com as coisas Bruaca começa a pegar as bolsas de Zuleika Até que se aproxima de uma e deixa a dona desesperada Antes que Bruaca pudesse colocar as mãos em uma bolsa específica Zuleika diz Não, não, deixa que essa eu mesma pego Bruaca estranha e questiona Por quê? O que tem de tão importante aí dentro? Zuleika responde. Não é nada demais. É só uns documentos que eu preciso manter perto. Nesse instante, Bruaca repara em algo com Zuleika. Fica sozinha e com uma pulga atrás da orelha, questiona consigo mesma. O que será que tem dentro daquela bolsa que a sem vergonha não me deixou ver? Eu preciso dar um jeito de descobrir isso. Mas o que Bruaca não sabe... É que dentro daquela bolsa está todo o mistério por trás de um grande segredo que Zuleika esconde. Enquanto isso, na fazenda de José Leôncio, o fazendeiro conversa com o Filó e avisa. Eu preciso dar um pulo na fazenda do Tenório daqui a pouco para acertar umas coisas. E quero que você vá comigo. Filó fica relutante e questiona. Eu, Zé? Mas por quê? Eu não gosto de colocar os meus pés naquele lugar. Zé Leôncio responde. Eu também não gosto, mas eu quero que você vá comigo. Antes que Filó pudesse dizer mais alguma coisa, Juma aparece nervosa e pergunta. Cadê o Juventino? Zé Leôncio responde. Ele viajou para resolver uns negócios para mim. Juma questiona. Que negócio? O fazendeiro explica. Ele foi buscar a tal foto do velho do rio, para me mostrar se é mesmo meu pai. Nesse momento, Juma sente o seu coração disparar, fica com raiva e avisa. O Juventino não podia ter feito isso. O velho pegou o trem da máquina dele. Zé Leôncio responde. Acontece que esse tar velho pegou o filme errado. O verdadeiro, o Juventino levou. 
Desesperada ao escutar aquelas palavras, Juma diz... Ele não devia ter feito isso. O velho não vai perdoar ele nunca. E eu também não. Filó questiona. Mas pra que tudo isso, Juma? É só uma foto. Com mais raiva do que já estava, Juma retruca. Não é só uma foto. Ele traiu a minha confiança e a do velho. Eu não quero mais olhar pra cara do Juventino. Eu vou me embora. Zé Leôncio se irrita ao escutar aquelas palavras e fala. Mas era só essa que me fartava agora. O se ir embora por causa desse negócio. O véio nem existe, Juma. Juma retruca. Existe. Não só existe como me criou. Zé Leôncio avisa. Se ele existe ou não, eu vou descobrir quando eu colocar os olhos nessa foto. Juma avisa. Então eu vou me embora. Com raiva, a menina onça sai andando. E furioso, Zé Leôncio vai atrás. Apavorada com a cena, Filó diz. Virgem Santa, o que será que o Zé vai fazer com ela? Assim que Juma entra no quarto, Zé Leôncio fecha a porta e a tranca lá dentro. Com ódio saindo pelos olhos, Juma bate na porta enquanto grita. Abre aqui! Abre esse negócio! Abre senão eu viro onça! Filó aparece e fala. Zé, você não pode trancar a Juma aí dentro. Nervoso da cabeça aos pés, Zé Leôncio grita. É assim que a gente tem que fazer com o bicho do mato, Filó. Tem que trancar. Ela não vai sair daí até o Juventino voltar. E Juma, se você quiser virar onça, vira que eu quero ver. Juma continua batendo na porta e Zé Leôncio diz... Vamos, Filó. Vamos logo na fazenda do Tenório, que eu quero voltar pra cá o quanto antes. Filó questiona. Mas como que nós vai sair e deixar a Juma trancada? Zé Leôncio responde. A gente pede pra Muda ficar de olho nela. Vamos logo. Os dois saem andando. E enquanto isso, na fazenda de Tenório, Bruaca espera a primeira distração de Zuleika para mexer na bolsa dela. Enquanto Zuleika sai para conhecer a fazenda, Bruaca mexe em sua bolsa, encontra diversos documentos, inclusive as certidões de nascimento dos três meninos. Com as mãos tremendo de raiva, Bruaca comenta... Eu nunca pensei que eu ia ver o nome desse infeliz como o pai de outras pessoas. A mulher começa a reparar em todos os detalhes do documento, até que nota algo diferente. Ué, mas o que é isso aqui? O nome do Tenório tá manchado na certidão de nascimento do Marcelo. E tá assim só na do Marcelo. Dos outros dois bastardinho tá normal. Tem alguma coisa muito esquisita aqui. Então quer dizer que a Zuleika tem mesmo algum segredo. De repente, Bruaca escuta Zé Leôncio e Filó entrando em sua casa. De longe, Zuleika avista o casal, entra em choque com a presença deles e corre para se esconder. Com um sorriso no rosto, Tenório os recebe e pergunta. O amigo Zé Leôncio chegou em boa hora. Eu acabei de voltar de viagem com a minha outra esposa. E os meus dois filhos? Filó arregala os olhos e questiona. Como assim? Você trouxe eles pra cá? Mas e a Dona Maria? Tenório debocha e diz. Isso não é problema meu. Elas que se acertem pra dividir o mesmo homem. Zé Leôncio revira os olhos e pergunta. E cadê essa tarde, Zuleika? Tenório responde. Ela deve estar por aí conhecendo a fazenda. Zefa! Ô oh, Zefa! Traz a Zuleika aqui para conhecer o meu amigo! Zefa vai fazer o que Tenório mandou. E enquanto isso, Zuleika continua se escondendo e diz a si mesma. Isso não pode estar acontecendo. Deve ser um pesadelo. O pior que eu já tive na vida. Zefa procura em todos os cantos, mas Zuleika vai se esconder do lado de fora da fazenda. Após alguns minutos, Zefa volta para dentro e avisa. Eu procurei em tudo quanto era lugar, seu Tenório, mas eu não achei ela não. 
todos estranham e Bruaca cochicha consigo mesma. Que esquisito isso! Zé Leôncio conversa com Tenório por um tempo, e antes de ir embora, todos vão para o lado de fora da fazenda. Filó olha para o lado, avista Zuleika de longe, arregala os olhos e diz... Meu Deus! É a Bruna! Todos ficam confusos, principalmente Bruaca. Zuleika corre para se esconder, e Tenório pergunta... O que você disse, Filó? Quem é Bruna? Filó pensa um pouco e responde... Não é ninguém. Eu pensei ter visto alguma coisa. Mas deve ser tudo minhoca da minha cabeça. Bruaca se aproxima dela e pergunta... Bruna? Mas quem é Bruna? Filó disfarça e responde... Não é ninguém que vocês tenham que se preocupar. Vamos, Zé. Vamos voltar. Zé Leôncio responde que sim e os dois saem andando. Sozinha, Bruaca diz... A Filó deve saber de alguma coisa que eu não sei, mas eu vou descobrir o que está acontecendo. Vou mesmo. Instantes se passam até que Zé Leôncio e Filó chegam na fazenda. Assim que entram no local, Zé Leôncio e a mulher tomam um susto enorme ao escutarem diversos gritos vindos do quarto. Irma e Mariana aparecem desesperadas. Nervosa, a tia de Jove fala... Ainda bem que você apareceu, Zé. A Juma tá quebrando tudo lá em cima. Tá uma gritaria só. Muda diz. Eu tentei acarmar ela, mas não teve jeito. Mariana comenta. Nunca é uma boa ideia colocar uma onça em uma jaula. Zé Leôncio fala. Deixa ela pra lá. Por mim, a Juma pode espernear o quanto for. Eu não ligo. Eu tô tratando ela do jeito que ela tem que ser tratada. De repente, todos escutam o rugido de uma onça vindo do andar de cima e começam a se encarar. Arrepiada dos pés à cabeça, Filó fica com a respiração ofegante e pergunta. Você escutou isso, Zé? Parecia uma onça. Tava lá no quarto. Zé Leôncio continua em choque com o que escutou e muda a visa. Não parecia uma onça. É uma onça. Eu acho melhor vocês irem lá. Com toda a pressa do mundo, Zé Leôncio corre até o quarto. Abre a porta e dá de cara com tudo quebrado. Ainda em choque, ele chama. Juma! Juma, cadê você? Aparece, Juma! Zé Leôncio percebe que não tem ninguém no quarto. Olha pela janela e vê uma onça se afastando da fazenda. Mais em pânico do que já estava, ele fica com os cabelos em pé e fala. Não é possível um trem desse. Não é. Enquanto isso, no andar de baixo, Maria Bruaca aparece e pede para conversar a sós com Filó. Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Você acha que o Jove deve mostrar a foto do Velho do Rio para o Zé Leôncio? Ou ele deve fazer o que o Velho pediu? Deixe o seu voto aí nos comentários. Na continuação, assim que as duas ficam sozinhas, a mãe de Guta diz... Filó, eu sei que nós nunca foi próxima, mas eu queria que você me explicasse direito essa história da Bruna. Você falou esse nome quando olhou para Zuleika. Filó fica surpresa e questiona. Então, aquela mulher que eu vi se escondeu, era Zuleika? A segunda mulher do Tenório? Com raiva, Bruaca responde que sim. Filó pensa um pouco e diz. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. É por isso que ela se escondeu. Ela só pode ser a Bruna. Mais curiosa do que já estava, Bruaca pede. Me fala quem é essa tarde Bruna, Filó. Eu preciso saber dela. Filó respira fundo, confere que não tem ninguém por perto e responde. A Bruninha era mulher da vida igual eu. Nós chegou até a trabalhar na mesma currutela. Mas aí ela engravidou e não quis criar o filho sozinha. E saiu por esses mundos procurando um trouxa. 
para falar que era o pai da criança. Bruaca arregala os olhos da mesma hora, entra em choque com tudo o que escutou e diz Meu Deus do céu, então quer dizer que a Zuleika é essa tarde Bruna, mulher de corrutela? Filó responde Isso eu não posso te dar certeza porque eu não tive tempo para colocar reparo nela. Bruaca pede Então vamos comigo na fazenda? Volta lá! Filó diz me desculpa, Dona Maria, mas eu não posso fazer um negócio desse. Zé Leôncio aparece e Bruaca implora. Por tudo que é mais sagrado nesse mundo, vocês não têm noção de tudo que eu tenho passado. Por favor, me ajudem com isso. Filó respira fundo e Zé Leôncio manda. Vamos lá, Filó. Vamos voltar lá. A Maria tá precisando da nossa ajuda. Filó respira fundo, pega toda a coragem que tem e volta na fazenda de Tenório junto com Bruaca e Zé Leôncio. Assim que eles chegam, Zuleika é pega de surpresa, sente o seu coração disparar e diz Meu Deus do céu, isso não pode estar tá acontecendo. Tenório aparece, Zé Leôncio encara Zuleika de cima para baixo e fala Eu conheço essa mulher de algum lugar. Também com os olhos arregalados, Filó diz. É a Bruna, Zé. Eu tenho certeza absoluta que é ela. Zuleikos interrompe e fala. Vocês devem estar me confundindo com alguém. Me desculpa, eu não sei quem são vocês. Filó debocha. Sabe sim, Bruna. Mas é claro que você sabe quem eu sou. Bruaca abre um sorriso debochado e questiona. Você sabia disso, Tenório? Sabia que a Zuleika era bruaca de currutela? Furioso, Tenório manda. Eu acho bom alguém me explicar agora o que está acontecendo aqui, antes que eu perca a minha paciência. Ao perceber que está sem saída, Zuleika é pressionada até contar a verdade a todos. Enquanto chora, ela diz. Tenório, você me salvou. Me ajudou quando eu mais precisei de você. Eu menti. Eu já estava grávida do Marcelo quando eu te conheci. Eu estava grávida dele, do José Leôncio. Todos entram em choque ao escutar aquilo. Bruaca começa a dar risada enquanto debocha do outro chifre de Tenório. Zé Leôncio fica pasmo ao saber que tem mais um filho. Marcelo e Guta comemoram que não são irmãos e se entregam um para o outro. Furioso, Tenório diz a si mesmo que irá se vingar de Zuleika e Bruaca pelas traições. Você gostou da Juma virando onça? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.